Вы, конечно, уже хорошо забыли, что там на чем мы остановились, но давайте попробуем вспомнить. Значит, у нас бывают кривые, бывают параметризованные кривые, на них бывают э, отношения эквивалентности вот такого вида, э, тем самым возникает понятие ориентированной кривой. Э, дальше, если у нас есть функция от двух энмерных аргументов однородная, вот таким вот образом по второму аргументу, то э, мы можем написать вот такой вот интеграл и сказать, что это функционал от кривой. В том смысле, что такой интеграл зависит именно от кривой, а не от ее параметризации, именно в силу вот этой вот однородности. И, э, значит, там самый простой пример был про то, что если... Вот эта функция f от z w равняется просто модуль w. Тогда такой интеграл это просто длина кривой. И теперь давайте объявим следующий пример э, такого вида. Значит, пусть у нас э, сейчас вот давайте нам удобно будет считать, что n равно m плюс 1, а гамма это какое-то отображение из отрезка. Э, то есть, а гамма устроена таким образом. То есть, гамма от x — это пара x и y от x. Значит, иначе говоря, это график функции. y — это отображение из отрезка в rm. А кривая гамма — это просто график этой функции y. Значит, соответственно, гамма штрих от x. Несложно продифференцировать это. Значит, на первой компоненте всегда будет единица на второй y штрих. И а, если мы теперь рассмотрим, значит, если мы будем считать, что у нас есть какая-то еще функция L, которая зависит от x, y и v, где x бегает по этому самому отрезку AB, а y и v оба бегают по R, э, сколько там, M, то чтобы подогнать все, что у нас было в предыдущих главах под э, вот эту вот новую э, формулировку, надо сказать, что давайте рассмотрим теперь такую функцию. Ну, вот единственное, что давайте значит, считать, что у нас обозначения такие. Вот первая координата, она будет z1, а все остальные, чтобы их не таскать, давайте обозначим как-нибудь, не знаю, z с крышечкой. Значит, это вот остальные m координат да, для m плюс 1 одномерного вектора. А, и теперь, если мы рассмотрим функцию f от zw, которая строится по этой функции l данной, следующим образом, l от Значит, вместо x пишем z1, вместо y пишем все остальные переменные z с крышкой, а вместо w, значит, делаем, нет, вместо v пишем, значит, как бы надо написать w, но давайте напишем так, давайте напишем w с крышкой делить на w1. И все это потом еще умножим на модуль w1. Значит, вот нам дана функция l, ну, какого-то там класса гладкости, там, не знаю, непрерывная, по крайней мере. А, и а, мы по ней строим функцию f от zw вот по такому правилу. Значит, zw вгоняем в, в аргумент l вот, вот таким вот образом. Значит, тогда эта функция, которая возникает, она будет как раз э, однородна по второму аргументу. Просто а по второму. У z с этой самой с крышкой у нее какая? М uh, переменных. Значит, это у нас М uh, плюс один верный вектор. Вот это вот uh, одно число, а, а вот это вот РМ. Uh, RM. Вот. Ну и таким образом получается, что вот здесь у нас, значит, нам нужно две М плюс одномерных переменных. Вот мы их раскидываем таким образом uh, под аргумент L загоняем. Значит, смысл этого действия в том, что теперь этот самый наш функционал йота от гамма, это кто такой? Это интеграл от А до Б. F от гамма и гамма штрих, да, dx. А теперь, значит, пишем, что такое f от гамма и гамма штрих вот, вот по этой формуле. Значит, это L от, значит, вместо z1 пишем первую координату гамма, то есть x. Значит, гамма, напоминает это график функции. Вместо z с крышкой пишем 
все остальное от гамма, то есть э, y от x. А кто такие W1 и W с крышкой в данном случае? Это вот эти вот товарищи, это единица и y штрих от x. Значит, W1 это просто единица, поэтому ее нигде не пишем, а вместо W с крышкой пишем y штрих от x. Вот. Ну и тем самым получается, что э, вот то, что мы изучали раньше про интегральный функционал на а, отрезке, это просто э, частный случай вот этих вот интегральных функционалов на кривых, если в, вот так связать э, буквы f и l. Ну, понятно? То есть просто вот то, что сейчас будем рассматривать, оно более общий случай. А, значит, давайте добавим сюда какое-нибудь упражнение вот про эту однородность. Возможно, вы его знаете, но, но, но пусть будет на всякий случай. Значит, если у вас есть какая-то функция f из класса c1 в rn без нуля, то тогда вот такое вот соотношение, что f от λ до w равняется λ f от w для любых положительных λ и любых w из rn, эквивалентно э, такому равенству, что f от w равняется скалярному произведению градиента f от w на а сам вектор w. Значит, предлагается а, в порядке упражнения для привычки к таким а, однородным функциям доказать, а, что вот это вот условие эквивалентно вот такому вот равенству. Значит, не то, чтобы мы, мы будем этим пользоваться, просто, просто вот такое а, полезное упражнение. Так, следующий пункт будет называться общая форма первой вариации. Значит, давайте предположим, что у нас есть... Э -э вот не одна кривая, а целое семейство кривых. Значит, давайте предположим, что у нас есть отображение э, гамма из прямоугольничка АВ крест альфа 1, альфа 2 куда-то там в РН. Значит, имеется в виду, что при каждом альфа отсюда получается у вас э, ну, вот гамма от x альфа, да, но при каждом альфа она какая-то кривая. Э, и э, ну, давайте сразу, сразу сформулируем, собственно, э, значит, Теорема, чего мы хотим. Значит, так, теорема э, раз. Значит, вот пусть у нас есть еще раз такое отображение, причем пусть оно будет класса... Э, сколько нам надо? Ну, пусть оно будет класса c2, на всякий случай. Значит, из AB крест альфа 1, альфа 2 со значениями в Rn. И предположим, что э, гамма штрих по x от x альфа не равно нулю для любых x и альфа из э, вот этого э, прямоугольничка. Ну, то есть, действительно, при каждом альфа у вас кривая. А, значит, пусть дальше у нас есть функция f, э, которая тоже класса c2, э, от rn, это вот там, где у нее буква z бегает, крест э, rn без нуля, там, где бегает функция w. Значит, я все время выкидываю 0, потому что ну, например, потому что стандартный пример такой однородности — это модуль W, да, он вот везде гладкий, кроме точки 0, поэтому, поэтому значит, 0 я буду регулярно выкидывать. А, и а, давайте рассмотрим такую функцию φ от альфа, которая есть интеграл от А до Б от f от гамма от x альфа, гамма штрих по x от x альфа, dx. Ну, то есть как раз вот функционалы, которые мы рассматриваем, но, но вот они зависят, значит, ну вот он считается по одной кривой при каждом альфа, а дальше смотрим, как оно зависит от альфа. И для дальнейших э, исследований нам нужно понять, как, э, чему равна производная этой функции, что тоже совсем не сложно. Значит, утверждается, что... Э, 
Значит, в чем состоит утверждение, что фиштрих от альфа это есть значит, такая конструкция. Тут надо написать а, аккуратно. Значит, это интеграл от А до Б. Вот скалярного произведения сейчас а, вот напишу нечто непонятное, потом буду объяснять, что это такое. F от квадратные скобочки гамма точка альфа. Квадратные скобки закрываются. Давайте напишем от x. И это все умножить скалярно на гамма штрих по альфа. От x альфа dx. Плюс. А будет еще пара скалярных произведений, но без интеграла. Градиент по w от функции f а, в точке гамма от b альфа гамма штрих от b альфа умножить на гамма штрих тоже по альфа с точки b альфа и минус точно такой же, но везде вместо буквы b надо написать а градиент f по w в точке гамма от а альфа гамма штрих по x от а альфа на гамма штрих по альфа от а альфа скобка закрывается точка и так утверждается, что а, а что значит, если рассматривать вот такой вот интеграл не от одной кривой, а от семейства кривых, то его производная пальфа считается вот по такой а, на достаточно длинной формуле, но а, на самом деле совершенно простой. Единственное, что я забыл сказать, что такое вот эти квадратные скобочки. Значит, через Значит, если у нас есть вот эта функция f и есть какая-то кривая гамма, то значит, вот такими квадратными скобочками, это, ну, про просто сокращение, чтобы не писать длинную формулу каждый раз, это мы делаем из этой кривой гаммы такую функцию. Значит, это функция от x, которая устроена следующим образом. Это градиент по z f в точке гамма от x, гамма штрих от x, минус d по dx, производная от градиента f по w в той же точке гамма от x, гамма штрих от x. Значит, вот это вот а, то, что здесь обозначено вот такими f квадратная скобочка от гамма. Ну вот там просто от гамма, а тут еще, значит, во всех местах еще альфа надо. Ну, вместо гамма маленькая надо писать гамма большой и везде писать альфа. Но вот чтобы это все не таскать, значит, вводим такое а, обозначение. А, и, а, ну вот хотя формулировка такая длинная и а, громоздкая, на самом деле утверждение совсем простое, и доказательство сейчас окажется короче, чем формулировка. А потому что... Значит, еще раз, что у нас есть? У нас есть вот такой вот интеграл, и мы хотим его продифференцировать по букве альфа. Ну так чего? Берем и дифференцируем. И смотрим, что получится. А... Ну, ну, ну вот просто честно дифференцируем все по параметру альфа. Да? Значит, фиш 3 от альфа. Все функции у нас класса c2, так что все производные существуют. Тут, значит, нет особенных проблем. Значит, чего это получится? Это получится интеграл от А до Б от значит, большой скобки. Сначала дифференцируем ну, дифференцируем интеграл по параметру, значит, все там можно тут переставлять, все производные с интегралами, понятно, что все сходится. Значит, эм, сначала дифференцируем по этому альфа. Значит, напоминаю, что вот эта штука это у нас из РМ, то есть надо опять же писать сумму частных производных по каждой переменной на э, производную вот этого пальфа. То, то есть опять же вот то самое скалярное произведение. Э, значит, сначала градиент f по э, первым переменным, посчитанная, ну вот где ему положено, и умножить скалярно на производную вот этого дела по альфа. То есть гамма штрих по альфа от x альфа первое скалярное произведение закрывается. Плюс. Ну, точно так же дифференцируем вот по этому всему аргументу и потом дифференцируем по альфа. Значит, получится плюс скалярное произведение, градиент f по w гамма гамма штрих умножить на вторая производная альфа, смешанная по x и по альфа. От x альфа скалярное произведение закрывается, скобка dx. Теперь чего делаем, чтобы стало похоже на ответ, который там написан? Сейчас что значит расписали вторую производную? 
Так, чего надо сделать с этим интегралом, чтобы получить вот тот интеграл правой, на правой доске? По частям. Надо вот этот э, штрих по x, вот, вот здешний, перекинуть вот сюда. Ну и немедленно получится. Я что продолжаю вот сюда. Вот. А, значит, получится интеграл от А до Б. А здесь будет одно скалярное произведение. Значит, вот этот штрих по x перекидываем вот на это вот выражение. Значит, здесь получится а, градиент f по z минус d по dx от а, градиент f по w. И все это скалярно умножить на по-прежнему гамма штрих по альфа, потому что а, ну вот теперь оно здесь окажется одинаково. Да? Когда мы производную по x сбросили, то здесь окажется тоже гамма штрих по альфа. А это вот а, из интегрированных частей вылезает вот этот вот минус. Ну и вот то, что здесь написано, это и есть в точности вот это вот э, наше обозначение f с квадратными скобочками. И плюс еще остается в ней интегральный член, который... Ну вот надо просто здесь написать все то же самое, только без штриха по x. -ам. А только один штрих по альфа. И это в пределах от а до b. Да, вот в ней интегральный член устроен таким образом, вот это без, без этого штриха. Ну а это и есть ровно то, что здесь длинным образом расписано. Доказали. Окей, значит, ничего здесь нету. Вот, вот есть такой интеграл, вот честно дифференцируемого по альфа, и один раз проинтегрировали по частям, получили вот это вот выражение. Значит, теперь давайте... Ну, понятно все. Значит, теперь давайте, э, прежде чем двигаться дальше, скажем, как у нас э, при заменах переменных преобразуются вот эти вот градиенты. Это тоже все вещь очень простая, но давайте ее сформулируем. Значит, лемма 2 состоит вот в чем. Значит, если у вас есть функция f из класса, ну пусть c1, из rn крест rn без нуля, и f от z лямбда w равняется лямбда f от z w, то тогда для а, соответствующих производных выполняется такая однородность. Градиент по z f от лямбда... Так, пишу ерунду. f от z лямбда w равняется... Значит, градиент по z, он ровно той же однородности, да, по второму аргументу. А, Во-первых... А градиент по W какой однородности? Говорите. Там лямбда вылезает в какой степени? Нет? Ни в какой. Правильно. Лямбда перестает вылезать. А, значит, доказательство здесь очень простое. А, ну, первое равенство, оно просто... А, вот, 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 даже и писать ничего не буду. Да? Взяли вот это равенство, продифференцировали по z, получили вот это равенство. Окей. А, а, а второе равенство... Так уж убить напишу, получается путем дифференцирования вот этого равенства по W. Значит, берем вот это равенство и дифференцируем по W. Значит, получается, э, значит, что получается? Значит, слева получается, что мы должны написать градиент по W F в точке Z лямбда W. Но еще вот отсюда дифференцирование по W вылезет лямбда. Да, значит, вот левую часть честно дифференцируем по W. Опять же, это сложная производная производно вот этого по всему аргументу и, и вот этого лямбда w по w. Ну а справа получается просто лямбда градиент w f от z w. Ну и понятно, что лямбда сокращается, а то, что обещали, получается. Окей? Okay? Если у вас есть функция какой-то степени однородности, то при каждом дифференцировании степень однородности падает на 1. Да? Если вот здесь была однородность степени 1, то 
Когда дифференцируем по этой переменной, то степень однородности получается 0. А, а следующая лемма такая. Значит, пусть у нас есть вот это вот выражение. Давайте поймем, как оно меняется при заменных переменах. Значит, пусть у нас есть f из... Ну, чтобы написать это выражение, нужно класса C2, да, потому что там вот вторая производная идет во втором слагаемом. А, ну, все от того же. Rn крест Rn без нуля. И а, пусть у вас есть две параметризованные кривые, которые связаны той самой эквивалентностью. Гамма-1 равняется гамма-2 на капа. Ну, тут имеется в виду, что это все буквы из C1. Да? Гамма-1, гамма-2 и капа тоже из... Сейчас откуда? Или из C2 надо? Из C2, наверное. Тогда утверждается, что вот эта вот конструкция F от гамма-1 от X связана с F соответствующим от гамма-2 через просто умножение на капа штрих от X. Значит, надо взять капа штрих от X. Значит, капа это, напоминаю, отображение из отрезка 1, ну, биекция из, из отрезка 1b1 в отрезок a2b2, которая, ну, морально состоит в том, что это перепар, перепараметризация вашей кривой, да, вот была одна параметризованная кривая, вы ее пересаживаете на другой отрезок, получается дру... кривая та же самая, а параметризация другая. А, и связаны вот эти вот штуки с квадратными скобками через вот такое вот равенство. Ну, и эту, естественно, надо считать в точке k от x, эту в точке x, но и вот отличаются они просто умножением на соответствующую k по штрих. Доказательства. Значит, давайте... Ну, честно, напишем, что у нас стоит в левой части. Значит, что такое f от гамма 1 от x? Что это за такое обозначение? Это вот та вот конструкция. Да? Это градиент по z f в точке гамма 1, гамма 1 штрих, минус d по dx, градиент f по w тоже в точке гамма, гамма штрих. И это теперь надо... Ой, не то пишу, тут везде должно быть гамма 1. И теперь вместо гамма-1 поставляем вот это вот соотношение, что это гамма-2 от k от x. Значит, чего получится а, здесь? Значит, здесь гамма-1 штрих, давайте это где-нибудь напишу, а, отдельное соображение, что гамма-1 штрих от x равняется, естественно, гамма-2 штрих от k от x умножить на k по штрих от x. И а, вот из этого место капа штрих от x вылезает просто наружу, как мы только что договорились. Да? То есть получается капа штрих от x умножить на градиент f по z по-прежнему в точке гамма 2 от капа от x на гамма 2 штрих от капа от x. Вот тут еще умножить на капа штрих от x, но я его вытащил наружу. И минус d по dx, а здесь все то же самое, только, только вот эта капа штрих не вылезает, потому что здесь производная. Да? Значит, d по dx, градиент w, f, гамма 2 от капа от x на гамма 2 штрих от капа от x. Так, а сошлось или не сошлось с тем, что обещали? А почему так получилось? Значит, сейчас, давайте так образом. Почему все-таки сходится? Значит, на первый взгляд кажется, что-то не то. Э, чего? Значит, почему на самом деле все в порядке? Мы же сделали только одну операцию. Мы ее взяли как 
Честно, мы, мы что сделали? Мы просто вот честно расписали, что гамма-1 — это гамма-2 от кап от x, а гамма-1 штрих — это гамма-2 штрих от кап от x, и умножить на кап штрих от x. Вот здесь кап штрих вылезает, здесь кап штрих не вылезает. Почему все в порядке? Да, потому что вот здесь написано дифференцирование по dx, а если мы хотим говорить, что это э, гамма-2, то там дифференцирование должно быть по букве каппа. А они хоть и очень похожи, но производные отличаются. Поэтому теперь я выношу k по штрих от x за скобки и говорю, что это градиент zf в точке гамма-2 от k, можно я не буду писать от x, гамма-2 штрих от k, сейчас я точно запутаюсь в количестве скобок, минус d по dk. Вот d по dk от d по dx отличается как раз в k по штрих от x раз. Примененное градиенту f по w от гамма 2 от каппа гамма 2 штрих от каппа скобка 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 закрывается ну и вот теперь у нас действительно получилось что это каппа штрих от x на э, вот это f от гамма 2 от каппа от x Так, понятно? Хорошо. Значит, теперь едем дальше. Давайте следующий пункт назовем уравнение Эйлера. Значит, так мы хотим искать какие-то э, интегралы от кривых и на них какие-то экстремы. Но опять же, если пытаться искать экстремы на всем множестве кривых, то скорее всего, что у вас никакого экстрема не будет. Потому что кривая может быть либо слишком короткая, либо слишком длинная, и чего-нибудь, в общем, получится э, неосмысленное. Поэтому давайте начнем опять же с задачки с закрепленными кон концами. Значит, у нас есть. Значит, что у нас есть? У нас есть разнообразные кривые, но у них фиксированы начало и конец. Гамма от a это какой-то y1, гамма от b это какой-то y2. Значит, y1 и y2 точка в n. Вот, вот начало и конец фиксированы, а, а дальше кривые могут быть какие попало. Могут оказаться графиком какой-то функции, могут не оказаться. Это уж как а, получится. И а, а, теорема утверждает, собственно, Следующая. Значит, теорема 2. Значит, так, давайте, значит, вот пусть у нас, значит, чу -чу, что нам нужно? Значит, пусть у нас есть функция f из класса c2 uh, rn крест rn без нуля. Однородная по второму аргументу f от z лямбда w равняется f лямбда uh, f от z w при всех положительных лямбда и e, w из rn. И мы рассматриваем соответствующий интеграл j от гамма, который есть интеграл от a до b, f от гамма, гамма штрих dx. И давайте предположим, что некоторая кривая гамма является локальным экстремом такого функционала. Э, в смысле, не кривая является, а значение на ней является локальным экстремом какая-то гамма локальный экстремум функционала йод на множестве тех кривых, ну вот с фиксированными концами. Почему же я не буду это писать? Значит, на множестве кривых с зафиксированными концами. А, ну и давайте еще сейчас для простоты предположим, что кривая гамма, она оказывается так, вот что я писал сверху, что снизу. Дважды дифференцируемо. Тогда утверждается, что на такой кривой выполняется вот такое вот 
равенство. Вот это вот обозначение f с квадратными скобочками должно равняться нулю. Ну, значит, если расписывать подробно, то то же самое значит, что градиент zf гамма гамма штрих равняется d по dx градиент w f гамма гамма штрих. Значит, ну вот это вот и называется уравнение Эйлера. Что одно, что другое, поскольку это одно и то же. Значит, если у нас есть какая-то кривая, на которой а, у функционала вот этого локальный экстремум, то тогда вот это f от гамма должно оказаться равно нулю. Доказательства. Значит, ну, о, доказательство здесь очень простое. Давайте возьмем какую-нибудь функцию h из класса c2 из a, b, rn с нулями на концах. h от a равняется h от b равняется нулю. И рассмотрим семейство кривых гамма от x альфа, которые есть просто э, гамма от x плюс альфа h от x. Значит, чтобы у нас это все было формально кривыми, у нас там было требование, что производная по x не должна обращаться в ноль. Но а, при достаточно малых альфа, значит, поскольку у нас гамма-то она кривая, да, гамма штрих от x не равно нулю для любого x, то а, отсюда вытекает, что при достаточно малых альфа тоже выполняется и для вот этой кривой гамма штрих по x от x альфа тоже не равняется нулю. Ну, а нам окрестности нуля э, хватит, потому что э, дальше понятно, что все эти кривые, у них начало и конец по-прежнему э, там, где надо. Вот в этих точках y1 и y2. гамма от а альфа равняется y1, гамма от b альфа, какой бы там ни был, альфа равняется y2. Ну и стало быть у нас, а, а если рассмотреть функцию фи от альфа равную а вот этому самому интегралу j от гамма на вот такой кривой а, значит, в зависимости от параметра альфа, то а тогда понятно, что в нуле должен быть экстремум. То есть фи штрих от нуля равняется нулю. Поскольку эти кривые, ну вот они там как-то чуть-чуть шевелятся, но, а, но наша гамма, она локальный экстрем. Поэтому вот так. Ну а теперь расписываем предыдущую а, теорему и говорим, что значит, это означает, что интеграл от А до Б а, вот этой вот f от гамма точка альфа умножить на гамма штрих по альфа dx плюс вот эти вот вне интегральные члены от а до b и потом все это надо взять при альфа равном нулю вот это должно быть равняться нулю должно равняться нулю но, а, значит, что здесь на самом деле написано? Вот это вот гамма штрих от альфа, оно, значит, поскольку у нас кривая с фиксированными концами, то, 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 то концы эти вообще не шевелятся. Легко видеть, что гамма штрих по альфа в точке А и гамма штрих по альфа в точке b, они всегда равны нулю, поэтому, поэтому вот это все это ноль в чистом виде. А здесь у нас, э, значит, надо поставить альфа равное нулю. Но при постановке альфа равное нулю как раз получается, что интеграл от а до b э, f от, значит, гамма большое при альфа равно нулю превращается в гамма маленькая, а гамма штрих по альфа это 
А, ну вот это можно написать тоже отдельно, это просто h от x. Да, то есть здесь надо написать h от x dx, и это равняется нулю. Ну и это на самом деле, а, значит, что у нас получилось, что вот есть какая-то функция, да, которую скалярное произведение h от x и интеграл равен нулю для а, достаточно таки любой функции h. Да, все, что у нее, какие ограничения, то, что она ноль на концах. Но мы знаем, что из этого вытекает, что вот эта вот функция сама равна нулю. Понятно? Значит, вот у нас была какая-то кривая гамма. Вот мы вокруг нее навертели какие-то еще, значит, добавили там какое-то h с каким-то альфа, но знаем, что вот эта вот кривая на ней у нас экстремум. И а, считаем производную по альфа, получаем, что ну, вот реально производная по альфа равна вот такому. Но если это 0 для любой функции h, то ну, тем самым а, f от гамма а, от x равняется нулю. Понятно? Хорошо, доказали. А, значит, где-то здесь надо добавить замечание, что в силу вот той вот леммы 3, это самое уравнение Эйлера, оно характеризует э, саму кривую, а не параметризацию. Оно не зависит от параметризации. Если у вас для какой-то одной кривой, э, для какой-то одной параметризации выполняется, то и для любой другой параметризации тоже выполняется, потому что, ну вот мы знаем, что они отличаются умножением просто на k по штрих от x, да, если это всегда равно нулю, то и это всегда равно нулю, и наоборот. А ну, оно и естественно, да, если у нас интеграл зависит от кривой, нет параметризации, и мы что-то из этого выводим, там какой-то локальный экстрем, то понятно, что ответ не может зависеть от параметризации. Но вот, но вот действительно не зависит в силу предыдущей лемы. Так что уравнение Эйдера характеризует саму кривую, а не а, параметризацию. Это замечание. И еще давайте дадим такое определение, что кривая, которая удовлетворяет а, уравнению Эйдера, Называется экстремалью интегрального функционала. Значит, есть такое слово экстремаль. Оно не гарантируется со самой слово, что там какой-то экстрем. Да? Экстремаль называется кривая, которая удовлетворяет уравнению Эйлера. Значит, как мы помним, бывает так, что у вас вот э, там какая-то стационарная точка, но при этом не минимум и не максимум. Такое тоже может быть. Но вот такие кривые называются экстремальными интегральным функционалом. Соответствующего, естественно. Так. А, ну, теперь давайте... А объявим а, следующий пункт. Так, и это все понятно? Значит, следующий пункт будет называться условия трансверсальности. Значит, теперь давайте предположим, что у вас э, фиксированы не концы, а фиксировано что-то такое, что э, концы лежат на каких-то множествах, на каких-то там э, подмногообразиях. И вот мы ищем всевозможные кривые, которые идут отсюда сюда. И э, значит, что будет в э, такой ситуации? Значит, теорема, сколько там, три по-видимому, да? Uh, 
Значит, пусть у вас есть два под многообразие в РН. С1 гладкости. Ну, то есть просто две какие-то а, поверхности. Единственное, что я не хочу а, уточнять, кто какой размерности. Она может быть там кривая, может быть поверхность, может быть там многомерная какая-то штука. А, вот какие-то два под многообразия, каждая какой хочет размерности. А, пусть у нас опять же есть функция f, все из того же класса. все с той же однородностью. И предположим, что кривая гамма, давайте сейчас ее с ноликом снабдим, а, значит, это локальный экстремум функционала J, который все тот же самый интеграл от А до B, F от гамма, гамма штрих, dx, но а, на этот раз не среди всех кривых, а на множестве Uh, то есть, наоборот, среди всех кривых мы их и не рассматривали, да, мы рассматривали закрепленные концы, а теперь вот концы могут uh, перемещаться по каким-то там кривым или поверхностям, uh, значит, на множестве тех кривых из uh, значит, класса C1, чтобы был определен uh, интеграл таких, что гамма от A лежит на многообразие M1, гамма от B лежит на многообразие M2. Ну и давайте тоже предположим, что эта самая гамма с ноликом оказывается из класса дважды дифференцируемых кривых, что, что, что на самом деле там как бы произойдет само собой, но, но мы сейчас на этом а, не будем останавливаться. А скажем, что тогда, значит, как эту кривую искать, надо на нее найти какие-то условия. Значит, первое условие состоит в том, что она по-прежнему удовлетворяет уравнение Эйдера. А второе, это должны возникнуть какие-то условия на концах. Так вот, условия на концах сейчас возникают такие, что градиент f по w, посчитанный в точке гамма с ноликом от а, гамма с ноликом штрих от а, ортогонален должен быть t, y1, m1. И то же самое в точке b. И градиент f по w в точке гамма от b, гамма штрих от b ортогонален от y2, m2. Значит, здесь а, а, легко догадаться, что y1 это начало кривой, y2 это конец кривой. Они, естественно, лежат на соответствующих а, многообразиях, а t, y, m это касательно плоскость к э, многообразию m в точке y. Вот, то есть кроме уравнения возникают еще такие э, два условия, э, что вот такой вектор должен быть ортогонально вот, ну вот фактически многообразию в этой точке, да, и, и ну и то же самое на на другом конце. Вот эти вот условия и называются условия трансверсальности. Так, формулировка понятна? Ну, давайте тогда сделаем перерыв. Так, итак, у нас есть два многообразия, где лежат концы. Есть локальный экстрем, утверждается, что выполняются две вещи. А, Во-первых, уравнение, во-вторых, а, во вот эти вот условия про ортогональность. Так, что из этих утверждений вам очевидно? Значит, первое очевидно, потому что если у вас экстрем среди кривых, которые бегают по каким-то, у которых концы бегают по каким-то многообразиям, то если вы эти концы зафиксируете, то среди таких тоже экстрем. И по предыдущей теореме получается, что первое очевидно. Так что первое 
вытекает сразу немедленно из э, вот предыдущей теоремы. Э, давайте разбираться со вторым. Значит, так у нас есть какой-то локальный экстремум. Значит, давайте обозначим его э, концы, что это вот есть точка Y1 и есть точка Y2, которая лежит на M2. Ну и опять же мы как-то должны шевелить кривую, но так, чтобы при этом конец не выходил из многообразия M1. Значит, давайте скажем, что у нас есть... Ну вот пусть есть какая-то кривая у от альфа, которая... Значит, кривая, которая лежит на M1. То есть а, она определена где-то в окрестности нуля, да, значит, у из какого-то там минус эпсилон эпсилон в... А, Rn, но так, чтобы все время попадать э, в m1, и у тоже там пускай будет из класса э, какого надо, c1, наверное. А, и тогда давайте рассмотрим кривую э, э, значит, давайте рассмотрим э, такую кривую. Значит, прежде чем ее рассмотреть, правда, надо еще одно обозначение. Значит, давайте обозначим как-нибудь Значит, скажем, что существует такая функция z класса c2, которая устроена вот так. Вот. После точки b она в чистом виде 0, а перед точкой a она в чистом виде единица. Значит, ну, понятно, что существует такая функция на вещественной оси. И давайте теперь скажем, что... Э, давайте теперь введем... Такую конструкцию. Гамма от x альфа это есть гамма с ноликом от x, вот та наша кривая, которая у нас экстремальная. И плюс еще э, z от x умножить на э, u от альфа минус y1. Вот давайте рассмотрим такую вот конструкцию. Значит, берем нашу кривую и значит, ее слегка шевелим вот такой вот добавкой. Значит, добавляем z от x на у от альфа минус y1. Значит, что можно сказать про эту кривую? Значит, где у нее лежит э, конец, который соответствует точке А? Значит, там z от а равняется единице. Э, то есть получается гамма с ноликом от а, которая y1, плюс у от альфа минус y1. То есть получается просто у от альфа. Ну и, стало быть, лежит на М1. Окей? Okay? Значит, где у нас э, второй конец, который в точке B? Там у нас Z равняется нулю, поэтому на это все можно смотреть. Это просто гамма с ноликом от B и Y2. То есть второй конец мы сейчас не трогаем, мы шевелим только первый. А, значит, как это выглядит приблизительно на картинке? Как-то так, что вот у вас есть какая-то кривая гамма, а мы вот тут что-то такое сейчас ей добавляем, как-то так шевелим, что э, вот левый конец шевелится, но не выходя из М1. А, а правый вообще, не, ну то есть то, что там вот правее какого-то места, вообще не трогает. Получаем вот, вот, вот такое вот семейство кривых. Ну и понятно, что все они лежат в рассматриваемом классе, и следовательно, если мы рассмотрим э, функцию фи от альфа, которая интеграла от АДБ от э, f от э, гамма альфа гамма штрих альфа, то это будет то у этой функции будет экстремум э, в нуле. Я забыл сказать, что при альфа равном нулю это кривая давайте это куда-нибудь тоже допишем, что при альфа равном нулю вот эта гамма от x 0 это в точности наша исходная гамма с ноликом от x, потому что э, у от нуля совпадает с y1, а я этого ни разу не сказал, а вот это уже совсем нехорошо. Эм, ну, прошу прощения. Значит, когда я рисовал эту кривую, то, естественно, вот, вот, вот у от альфа это, это, это вот это вот, да, то, то, что вот здесь. То, естественно, у нее одно из ключевых свойств должно быть, впишите это как-нибудь так, чтобы сделать вид, что это уже было раньше, э, что у от нуля равняется y1. Значит, мы э, должны чуть-чуть пошевелить вот эту точку y1 вот, вот, вот так, чтобы при альфа равно нулю, этого в шевелении никакого на самом деле не было бы, а была бы исходная кривая. Окей? 
Так, значит, опять же, чтобы это все вписалось в разговоры по QV, нам надо проследить за а, производной. Но опять же, мы знаем, что гамма с ноликом штрих от x не равно нулю никогда. И, а, а здесь добавляется какая-то z штрих. Но, но дело в том, что у от альфа оно, когда альфа мало, оно сколь угодно близко к y1. Поэтому, опять же, при малых альфа, значит, как и в прошлый раз, при малых альфа производная гамма штрих по x не может обратиться в ноль, потому что она здесь была не ноль, и малым шевелением вы до нуля не достанете. Так, ну и теперь хочется сказать, что значит, все у нас готово к тому, чтобы сказать, что на самом деле производная фи штрих в нуле равна нулю. Потому что вот эта вот кривая, она локально экстрем среди таких, ну, среди вот всех кривых с концами на этих двух многообразиях, но, в частности, среди вот, вот, вот тех кривых, которые нарисованы. А это и есть как раз значение функционала на этих кривых, это как раз и есть фи от альфа. Ну, и раз там локальный экстрем, значит, фи штрих от нуля равняется нулю, и снова давайте воспользуемся нашей а, исходной формулой для фи штрих от альфа, которая общая форма первой вариации, и скажем, что, а, значит, теперь получается что? Что а, интеграл от а до b... А вот эти вот квадратные скобочки f от гамма а, точка альфа скалярно умножить на гамма штрих по альфа dx плюс градиент f w умножить на гамма штрих по альфа вот это все если его взять при альфа равном нулю то должен получиться ноль Вот из теоремы 1 вытекает, что фи штрих, она такая, и, ну, а фи штрих от нуля равняется нулю, значит... Ой, вот это есть стираю зря совершенно. А, ну и значит... Э, да, спасибо. Тут я поторопился. Вот тут сначала подстановка а, — это вне интегральный член. Помните, из интегрирования он должен быть в пределах от А до Б. А вот потом во все это подставить альфа равное нулю, и тогда должно равняться нулю. Спасибо. А, и, а, значит, теперь давайте а, сообразим, что там такое написано. Что такое гамма штрих? А, нет. Значит, теперь давайте скажем вот что. Прежде чем соображать, скажем, что м, при альфа равном нулю вот, вот, вот эта вот штука равна нулю. Значит, вот эта вот вещь равна нулю, когда альфа равняется нулю. Потому что по первому пункту мы уже знаем, что у нас выполняется уравнение Эйлера. Да, когда у нас там вместо альфа подставляется нуль, то это в точности и есть наша кривая гамма с ноликом. Вот оно тут написано. Но это значит, что, что на этот раз интеграла нету. А остается только вне интегральный член. И надо понять, что тут за такой вне интегральный член написан. Для этого надо понять, что такое гамма штрих. Да, дальше надо понять, что гамма штрих по альфа в точке B. Это что такое? Что такое гамма штрих по альфа в точке B? Это в чистом виде 0, потому что, потому что точку B мы не шевелим. Ну, в смысле, не точку B, а точку вот Y2, которая. Да, но ну, давайте просто напишем честно, что такое гамма штрих от альфа вообще, гамма в любой точке X. Альфа только здесь. То есть это Z от X умножить на U штрих от альфа. Ну, Z в точке B равно 0, поэтому, поэтому это 0. Поэтому вот здесь вне интегральный член, который отвечает точке B, тоже равен 0. Просто потому что он равен 0, потому что мы вторую точку не шевелили. Ну и, следовательно, остается... Только одно слагаемое, которое в точке А, что градиент f w, значит, мы должны поставить x равное а и альфа равное нулю туда, да? Значит, x равное, значит, альфа равное нулю, это значит, что мы вместо гамма большого должны писать гамма с ноликом маленькое, а вместо а x а должны писать а. То есть в точности вот такое вот. А скалярное это умножается на гамма штрих по альфа умножить на z в точке а. z в точке а равна единице, поэтому это просто умножается на у штрих в точке 0. 
Значит, вот такое вот равно нулю. Окей, okay, значит, интеграла нету, потому что у нас уравнение Эйлера. А в ней интегральный член в точке B отсутствует, потому что точку B в той правый конец мы не трогали. А на левом конце, значит, получается вот такое вот скалярное произведение. Что самый градиент F по W вот в этой точке. И скалярно умножается на у штрих от нуля. Ну и а, а, хочется сказать, что... А, что такое у штрих от нуля? Это какой-то касательный вектор к нашему m1. И это любой касательный вектор к нашему m1, потому что функцию мы выбирали, когда мы выбирали функцию, там единственное, что от нее требовалось, это чтобы в точке 0 был y1, и чтобы она вся кривая лежала на m1. Значит, я хочу сказать, что у штрих от нуля это... Значит, ну вот оно лежит в, касательном, в касательной плоскости, но, но дальше я хочу сказать, что оно пробегает всю касательную плоскость. Ну, например, можно сослаться на... Теорема 1 из параграфа 2. Значит, помните, у нас там был разговор про э, вот поверхность. Ну, там было поверхность в бесконечном мерном пространстве. Сейчас все проще, оно в конечном мерном. Но там как раз говорилось, что для любого касательного вектора есть кривая на поверхности, в которой этот вектор является касательным. Ну и поэтому, э, ну, и поэтому я хочу сказать, что этот самый градиент WF в точке гамма с ноликом А, гамма с ноликом штрих от А, ортогонален всей касательной плоскости, сколько их там есть. Ну, если m1 — это просто кривая, значит, это ортогонально одному вектору. Ну, в общем, понятно, да, условия ортогональности столько же, сколько размерность многообразия m1. Так, это все понятно? Ну, и все то же самое в точке b. Да, значит, вот это вот мы заработали условия в точке А, и, и понятно, что меняя местами А и Б, это все то же самое в точке Б. Так, ну давайте приведем какой-нибудь совсем простой пример к этой теореме. Значит, пусть наша а наш интеграл — это просто длина кривой. Да, вот пусть f от zw — это просто модуль w. Значит, как мы помним, это как раз функция правильной однородности. А соответствующий интеграл — это просто длина кривой. И у вас есть какие-то вот два а, многообразия. Тогда в чем состоят... В чем состоит условие... Вот эти самые условия трансверсальности. Значит, ну, чтобы это понять, надо понять, кто такой градиент f по w. Кто такой градиент f по w в данном случае? Значит, как продифференцировать модуль w по w? М? Громче. А, значит, еще раз. Значит, просто знак. Если бы это была а, одномерная картина, то был бы просто знак. Значит, плюс один справа, минус один слева. Но вообще-то это у нас в Рн, да? А, Напрягите одномерное воображение. Еще раз. А корень из скалярного произведения W на W это модуль W. Это он и есть. Значит, подсказка в ответе должен быть вектор. Градиент это вектор. Значит, вектор это модуль W. Значит, это модуль W. Значит, 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 модуль W. Кто такой градиент? Это понятно, что вот э, единичный вектор в направлении этого радиуса. Ну и вот, вот, вот он и написан. Значит, ну это, так сказать, на таком э, геометрическом языке. Если хотите честно, то ну, надо просто честно взять, посчитать э, вот корни из суммы всех координат, житую производную, и убедиться в том, что получается наоборот W житое делить на тот же самый корень. Но это значит, что житая компонента вот этого 
Векторы — это и есть жидкий компонент вектор W делить на его длину. Окей? Так, ну и теперь кто такие значит, наши условия в данном случае? Условия стоит в том, что вот этот самый градиент ортогонален касательной плоскости. Ну, градиент в данном случае сонаправлен самим вектором W, да, поэтому для кого из них писать... А, для кого из них писать ортогональность все равно. А W — это у нас кто? Это гамма штрих. То есть в этих точках должна быть просто ортогональность производная. Ну, в точке А и в точке Б, понятное дело. Но в данном случае, значит, наглядно это тоже очевидно. Да? Понятно, что если вы минимизируете длину, то соответствующая кривая — это... Что за кривая? Это прямая. А, вот. а гамма штрих это как раз вектор направления этой прямой. То есть должно быть что-то такое, чтобы вот, 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 чтобы вот здесь был прямой угол. Ну что интуитивно тоже понятно, да, что если вы что если у вас здесь есть какая-то такая пружинка, то вот она натянется так, чтобы э, было ну, вот, по наименьшему расстоянию, и там понятно, что 90 градусов. Что если у вас есть две. Э, параллельные плоскости, а все точки вот как нарисованы, одна по ту сторону, другая по эту, то понятно, что минимум вот здесь вот. Меньше этого расстояния быть не может, а любое отступление сделает больше. И те же самые условия возникают, если, вот буквально такое же условие возникнет, если у вас не длина кривой, а интеграл от какой-то положительной функции по кривой. Значит, если у вас f вот z, w — это какая-то функция от z умножить на w. Это соответствует, напоминаю, тому, что соответствующий э, интеграл — это просто интеграл по кривой от функции f от s э, ds. Да, вот интеграл, ну, у вас в пространстве есть какая-то функция, распределена какая-то плотность, а вы по кривой считаете, ну, вот интеграл от того, что на нее пришлось. Э, ну, да, еще надо, чтобы эта функция была положительна, конечно. И тогда тоже возникают, возникнут, естественно, те же самые условия, что э, гамма штрих на концах ортогонально соответствующему. Можно, я не буду писать два раза, значит, имеется в виду тут А, тут один, тут Б, тут два. Э, условия возникают те же самые. Э, так, и, и это все понятно? Значит, еще одно э, замечание, которое, может быть, стоило сделать раньше, что э, ну, вот эти вот условия трансверсальности, они тоже не зависят от э, параметризации. Что вот этот вот вектор градиент f по w, он э, сам по себе не зависит от параметризации. Значит, это снова лемма 3, да, про то, что если у вас есть какая-то перепараметризация, то э, вот градиент по W, он, он, он просто однороден в степени 0, да, вот отсюда никакого множителя не вылезает. То есть, то есть вектор, какая бы там параметризация ни была, вот этот вектор, он просто один и тот же. Ну и тем более уж условия его ортогональности тоже э, не меняется. Так, ну что, понятно ли это все? Вроде как все понятно. Тогда, а, тогда давайте считать, что ну вот, теории про интегралы по кривым хватит. Потом еще порешаем на упражнениях, что-нибудь по поищем какие-нибудь экстремали. А сейчас давайте двинемся дальше. И объявим э, параграф 4, следующий, многомерные вариационные задачи. Значит, до сих пор все было одномерно. Да? Сначала у нас интегралы были по отрезку, потом 
Вот сейчас интегралы были по кривым. Но вообще говоря, может быть, вы знаете, что интегралы бывают и по каким-то многомерным вещам. Значит, так давайте считать, что у нас есть какая-то область омега где-то в РК. И нас сейчас будут интересовать интегралы такого вида. Значит, интеграл значит, вот будет идет от У. Значит, давайте считать, что у нас есть функция У, которая из омега в РН. Вот давайте для пущей общности считать, что и это область многомерная, и функция векторная. И J от U — это какой-то интеграл по омега. L от X, U от X, U' от X, DX. Значит, X — это вот камерная переменная. U от X — это n-мерная переменная. То есть, значит, сейчас у нас L — это, значит, откуда куда действует. Значит, L действует из омега крест Rn крест RKN. Вот здесь надо написать k умножить на n. Ну, в r снова, как обычно. Значит, l это функция скалярная, чтобы у интеграла искать максимум или минимум. Но она зависит от целой кучи переменных. Теперь, значит, вот k переменных по x, n переменных по аргументу и kn всяких производных. Значит, подставлять будем вместо... А, ну, давайте его аргумент как-нибудь обозначать там x, u, w. И вот вместо x самое x и подставляем, вместо u будем подставлять u от x, а вместо w и j этого будем подставлять d u и t по dx j t. Значит, здесь и бегает от 1 до n, а, ну вот здесь u, значит, вместо u и этого подставляем u и от x, а j бегает от 1 до k. И, значит, надо теперь попытаться понять, как работать с такими функционалами. Но сначала надо э, сказать, что э, да, в каком пространстве мы будем работать. Значит, в качестве основного банного пространства x будет выступать пространство c1 омега с чертой со значениями Vn, где надо тоже задать э, норму. Давайте в качестве нормы u возьмем так, как бы это записать? Да, тут вот много всяких букв и и же уже будет, да? Но давайте это будет сумма по и от 1 до n. А тут сложим максимумы э, самой функции у и от x по омега плюс максимум по омега градиенту у и от x. Значит, ну, здесь на самом деле не очень важно, можно было... Э, Здесь тоже взять, скажем, не сумму по и, а максимум. Это, ну, там эти нормы будут друг другу эквивалентны. Но, ну, вот надо какую-то фиксировать. Давайте, например, напишем такую. Значит, ну, как обычно, x — это банковое пространство, и мы там рассматриваем функционал j. И дальше говорится, что совершенно так же, как вот в самом первом параграфе в начале мы делали, что если функция l, она непрерывная функция из омега крест рн крест ркн, то тогда и функционал этот, вот этот вот, значит, функционал у нас вот этот вот, да, он уже написан, то это тоже будет функционал непрерывный. Значит, ну ни разу, естественно, не линейный, но, но, но непрерывный. Ну, ну, как полагается, да, чуть-чуть пошевелили функцию, чуть-чуть пошевелится в, в, вот в этой вот норме, да, то есть, то есть и Значения пошевелились там чуть-чуть не сильно, и все производные пошевелились тоже не больше, чем на y, на, всей, на всей области омега. И точно так же, если L из класса C1, омега с чертой крест Rn, крест Rkn, то J тоже из класса C1 от X, что, напоминаю, значит, что у него есть в каждой точке ну, вот, формула Тейлора до линейного приближения, и линейный функционал, который там возникает, значит, линейный ограниченный функционал на пространстве x, он, в свою очередь, оказывается, что непрерывно зависит от а, аргумента, что мы с вами, правда, еще не разобрали и в скалярном случае, если я правильно помню, но ничего разберем. А, и, а, да, теперь надо сообразить, ну и как же выглядит эта самая производная по фреше, она же вариация. Значит, если у нас есть 
Значит, надо написать вот эту самую формулу, как выглядит такая а, конструкция. Значит, как выглядит вариация функционала j на функцию в направлении функции h. То есть нам надо вот в этот наш функционал, который я, правда, стер. Давайте я его напишу еще раз. Скажите мне, как выглядит вариация. Значит, вариация, напомню, что это надо добавить э, к функции u альфа h, продифференцировать по альфа. Значит, производная, если у нас там все из класса c1 существует, и посчитать это дело при альфа равном нулю. Так вот, скажите мне, чего получится. Ну что-то же получится, говорите что. Значит, как продифференцировать такой интеграл вот, 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 вот по u в направлении h? Ну, говорите сразу ответ, что там делать-то. Дифференцируем по альфа и, 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 и подставляем альфа равное нулю еще сразу же. Давайте, давайте, соображайте, говорите ответ. Если хотите, я могу даже написать вам плюс альфа, чтобы вам было проще. Значит, единственное, только имейте в виду, что вот у это вектор, h это вектор, а у штрих и а штрих это вообще матрица. Угу. С чего начинается эта формула? С интеграл. Хорошо. Правильно, ответ, что первый значок это интеграл, да. Потом поведем большая скобка. Значит, давайте сейчас э, даже не будем возить с градиентами, а писать вот в честных суммах. Сумма по э, и от 1 до n. И всякие частные производные. Говорите, какие. ДЛ по ДУИТ, а? значит, ДЛ, естественно, во всех тех же самых точках по ДУИТ, а? угу. надо на что-то умножить. Значит, вот дифференцируем сложную функцию, да, продифференцируем по УИТ, потом вот, вот это все ИТ, штуку надо продифференцировать по альфа. H ИТ, а? Так, с одним слагаемым справились, и еще будет, еще чего-то будет. Сумма будет вообще по двум. Значит, сумма по и от 1 до n, и сумма по g от 1 до k. И дальше тоже надо что-то написать. Значит, DL по-прежнему в той же самой точке, потому что мы потом вставляем альфа равно нулю. По, -по, -по D чему? D уже. Да. D W и G, да? И умножить. H 
сейчас... Искандер? Сейчас, значит, Гриш, что значит что это ее штрих? Тут, а, тут а, вот, а, значит, а, есть а, два индекса и ежи, поэтому здесь тоже должно быть два индекса и ежи. Вот расставьте их. Да, да, это под их же дно. И, собственно, все. А, ну, 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 вот ничего страшного нет, так что вы, наконец, уже научились дифференцировать интеграл с параметром и сложную функцию одновременно. Это, конечно, большое достижение. А, и, а, да, к слову сказать, давайте-ка со всеми вашими а, умениями все дифференцировать и интегрировать, давайте добавим а, упражнение парочку. Значит, умеете ли вы а, в многомерном случае интегрировать по частям? Значит, вот если у вас есть функции f и g, из, значит, упражнение номер раз, а, f и g из класса c1 в омега с чертой, скалярные, скалярные функции f и g из э, c1, то и вы хотите э, сказать, что такое интеграл по омега df по dx j на g dx. Значит, умеете ли вы перебросить производную в таком интеграле? Или не умеете? Значит, два варианта. Либо умеете, либо не умеете. Умеете интегрировать по частям в, 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 там, по шару или там, в хубу или чему-нибудь такому? Похоже, что не очень. Ну вот тогда, значит, упражнение разобраться а, с тем, что здесь происходит. Значит, это минус интеграл по омега f на dg по dx gt. Ну и вот это слагаемое вы бы даже сообразили, если бы я вас еще попытал минут пять. А вот а, во втором я не уверен. Значит, тут надо еще написать некий а, граничный интеграл. И как вы думаете, он выглядит? А кто ж его знает? Значит, интеграл выглядит так. Интеграл по d омега, значит, у нас граница. И, к слову сказать, вот я забыл тоже это а, сказать. Куда-нибудь впишите, что я всегда буду предполагать, что граница у нас... Значит, ну вот у нас есть область, да, какое-то открытое мышление, у нее есть граница, и что она, по крайней мере, класса c1. Ну, это поверхность, да, вот она сама по себе, значит, многообразие класса C1. Ну, или там можно даже жестче выразить, что в окрестности любой точки она график функции класса C1 в соответствующих локальных координатах. Да, так вот, плюс интеграл по d омега от такого выражения. Надо f умножить на g и еще умножить на ню g t от x. D, э, ну, вот, давайте договоримся что интеграл по поверхностям, я там пишу ds от x знак того, что это вот интеграл по поверхности. А ню это, значит, ню жит это компонент, житая компонента вектора ню, а ню от x это единичная внешняя норма. Ну вот у вас есть это самая омега, вот есть э, единичная норма, которая торчит наружу. Если такого не знаете, то вот тут, то, 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 вот, то вот извольте осознать. А, это раз. И а, второе соображение тоже бывает полезное. Состоит в том, что значит, если у вас есть функция из c1 омега и, и, и в то же самое rk, вот в случае, когда у вас k равно n, да, значит, вектор функции, заданная в пространстве той же размерности, то у нее есть такое понятие, как дивергенция. Такое слово знаете? Значит, есть такое понятие, как дивергенция у от x. Это сумма du житая по dx житая. Уже от одного до k. Ну, вот если у нас, ну, для этого, чтобы этот объект определить, нужно, чтобы размерности совпадали. И этот объект, на самом деле, инвариантен, он не, не меняется при поворотах пространства там, и, и так далее. А, и, а, а упражнение состоит в том, что интеграл по омега от этой самой дивергенции равен 
Значит, ну, представляя себе надо так, что у вас э, вот там, ну, например, э, течет какая-нибудь жидкость. И э, вот эта вот вещь, это сколько у вас в данной точке этой жидкости, значит, вот притекает или утекает. И, 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 и вот количество того, насколько у вас, значит, э, в объеме э, увеличивается или уменьшается, это то же самое, что э, полный поток через поверхность. Значит, надо посчитать по поверхности э, интеграл от э, скалярного произведения у на ню. Вот это сколько, значит, жидкости втекает и, и, или, соответственно, вытекает через поверхность. Вот, 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 вот это вот тоже предлагается такую формулу э, доказать. Но вот если бы вы изучали какое-нибудь электричество, то где она тоже встречается, там это называется формула Остроградского Гаусса. Так. Ну и на этой оптимистической ноте на сегодня, наверное, Хватит.